కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఆలస్యం అస్సలు పనికిరాదు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఖచ్చితంగా తొందరపడాలి అన్నింటికన్నా ముందర నేనే ఉండాలి అని అనిపించుకోవాలి లేదంటే ఆలస్యం అమృతం విషంగా మారిపోద్ది అంటారు సో ఇదే జరిగిందా ఇప్పుడు సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారి విషయంలో ప్రధానంగా ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఏపీ నుంచి రా రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాళ్లలో ఖాళీ అవ్వబోతున్న స్థానాలు ఏంటని చూసుకుంటే అందులో ఆయన కూడా ఒకరు ఉన్నారు మహమ్మద్ అలీ ఖాన్ అలాగే టి సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారు అలాగే కే కేశవరావు తోట సీతారామలక్ష్మి వీళ్ళ పదవీ కాలం ముగియడంతో ఇప్పుడు వారి స్థానంలో ఈ నలుగురికి ఛాన్స్ దక్కింది పిలి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి అలాగే మోబిదే వెంకటరమణ గారికి అలా అయోధ్య రామరెడ్డి గారికి అండ్ పరిమిల్ నత్వాని అంబానీ గారి రికమెండేషన్ సో వీళ్ళ నలుగురికి స్థానం దక్కింది అయితే ఇక్కడ సుబ్రామరెడ్డి గారు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా తనకి రాజ్యసభ స్థానం లభిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా అని చెప్పి చాలా ఆశపడ్డారు కాకపోతే ఆయన కాస్తంత ఆలస్యంగా స్పందించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆలస్యంగా కలుసుకోవడం వల్లే అసలు దెబ్బ పడింది చివరి నిమిషంలో వెళ్ళి కలవకుండా ముందే వెళ్ళి ఉండుంటే ఖచ్చితంగా న్యాయం జరిగేది అనేది ఎందుకంటే పదవీ కాలం ముగిసిపోతున్న ఎంపీ సుబ్బ సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారు తనకు తిరిగి అవకాశం పొందే విషయంలో ఆయన చాలా తాత్సారం చేశారు అందుకే షాక్ తగిలింది అనేది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే వాస్తవానికి శుక్రవారమే నోటిఫికేషన్ వెలువడింది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఎన్నాళ్ళుగా సీటు విషయంలో ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండా సోమవారం హఠాత్తుగా తాడేపల్లి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసి నాకు సీటు ఇవ్వాలి అని అడిగినట్లు సమాచారం అయితే అప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిక్స్ అయిపోయారు కాబట్టి ఎవరికి సీట్లు ఇవ్వాలి అనే నేపథ్యంలో ఆయనకి సారీ చెప్పినట్టు నో చెప్పినట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది చివరి నిమిషంలో మార్పులు చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆల్రెడీ అవతల వాళ్ళకి మాట ఇచ్చేసిన నేపథ్యంలో సాధ్యం కాదు కాబట్టి కళాబందుకు నిరాశ తప్పలేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం అయితే సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారు ముందే ప్రయత్నించి ఉంటే కనుక జగన్ గారు ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇచ్చి ఉండేవారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం ఇదిలా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రస్తుతం రాజ్యసభకి సభ్యులు ఎన్నిక శుక్రవారం నుంచి మార్చి పదమూడవ తేదీ లోపు నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు మార్చి పదహారవ తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన మార్చి పద్దెనిమిదవ తేదీన మధ్యాహ్నం మూడు గంటల లోక నామినేషన్లకు ఉపసంహరణ గడువు కూడా విధించారు మొత్తానికి సుబ్బిరామరెడ్డి గారికి ఒక నిరాశ మిగిలింది ఆయనకు రాజ్యసభకు వెళ్లే ఛాన్స్ కోల్పోయారు ఇంకా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి